नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि शेड्यूल क्या होता है तो शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ ऑपरेशन सच एज रीडिंग राइटिंग अबॉटिंग और कमिटिंग फ्रॉम ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शन तो शेड्यूल क्या होता है लिस्ट ऑफ ऑपरेशन होते हैं जैसे रीडिंग राइटिंग अबॉटिंग कमिट जो हम ट्रांजेक्शन पर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो ये सारे ऑपरेशन रहते हैं लेकिन कहाँ से होते हैं फ्रॉम ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल टी वन ट्रांजेक्शन है टी थ्री और टी फाइव ट्रांजेक्शन जो है वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो शेड्यूल के अंदर टी वन के ऑपरेशन भी आएंगे टी थ्री के ऑपरेशन भी आएंगे और टी फाइव के ऑपरेशन भी आएंगे तो शेड्यूल क्या है लिस्ट ऑफ ऑपरेशन हैं फ्रॉम ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शन और ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं रीड का हो सकता है राइट का हो सकता है अबॉट हो सकता है और कमिट हो सकता है क्योंकि ट्रांजेक्शन के अंदर यही फोर टाइप के ऑपरेशन होते हैं ए शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट ट्रांजेक्शन शेड्यूल के अंदर सारे पार्टिसिपेटिंग ट्रांजेक्शन के इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होते हैं ए शेड्यूल प्रिजर्व द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन अपियर इन ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन तो शेड्यूल जो है देखो जैसे ट्रांजेक्शन टी वन है तो ट्रांजेक्शन टी वन का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकेंड इंस्ट्रक्शन थर्ड इंस्ट्रक्शन तो जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इसमें उसी ऑर्डर में लिखे हुए आएंगे ऐसा नहीं होगा कि थ्री ऊपर हो जाएगा वन नीचे हो जाएगा ऐसा नहीं होगा तो जो शेड्यूल है वो क्या प्रिजर्व करता है प्रिजर्व द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन अपियर इन ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन तो हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर में होंगे उसी ऑर्डर में शेड्यूल में रखे जाते हैं उनके ऑर्डर को चेंज नहीं किया जाता है तो शेड्यूल जो हैं वो दो टाइप के होते हैं सीरियल शेड्यूल और नॉन शी नॉन सीरियल शेड्यूल तो सीरियल शेड्यूल क्या होता है अ सीरियल शेड्यूल इज ए शेड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वेरियस ट्रांजेक्शंस ठीक है सीरियल शेड्यूल भी क्या होता है शेड्यूल ही होता है जिसमें क्या होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वेरियस ट्रांजेक्शन से हेयर ऑल दी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट सीरियली वन आफ्टर दी अदर बट यहाँ पर क्या होगा जो भी ट्रांजेक्शन आपने सीरियल के अंदर लिखे हैं जैसे T1, T2, T3 तो पहले T1 वन एग्जीक्यूट होगा T1 के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे फिर T2 के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे फिर T3 के यानी सीरियल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगे जो 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 शेड्यूल के अंदर हैं तो सीरियल ऑर्डर में जो है ट्रांजेक्शन के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वेन वन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नो अदर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू एग्जीक्यूट सो इट गिवस ए करेक्ट एंड रिजल्ट ऑन दी डेटा बेस तो अगर टी वन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है सपोज शेड्यूल के अंदर टी वन टी टू और टी थ्री तीन शेड्यूल तीन ट्रांजेक्शन है तो अगर टी वन एग्जीक्यूट हो रहा है तो टी वन और टी टू और टी टू और टी थ्री को हम अलाउ नहीं करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए क्योंकि जब टी वन कम्प्लीट हो जाएगा तभी टी टू एग्जीक्यूट होगा और जब टी टू कम्प्लीट हो जाएगा तभी टी थ्री एग्जीक्यूट हो पाएगा जिससे क्या होता है जो एंड रिजल्ट मिलती है वो हमेशा करेक्ट मिलती है सीरियल शेड्यूल से एवरी सीरियल शेड्यूल इज कंसिडर टू बी करेक्ट और हर सीरियल शेड्यूल को क्या कंसिडर किया जाता है कि वो करेक्ट है क्यों क्योंकि वो हमेशा जो एंड रिजल्ट देगा वो सही देगा क्योंकि एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा इंटरफेयर नहीं कर रहा है इसीलिए एंड रिजल्ट आपको हमेशा सही मिलेगी तो इसीलिए सीरियल शेड्यूल को हमेशा करेक्ट कंसिडर किया जाता है फॉर ए सेट ऑफ एंड ट्रांजेक्शन एंड फैक्टोरियल डिफरेंट वैलिड सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल अगर एंड ट्रांजेक्शन हैं तो फैक्टोरियल एंड डिफरेंट वेरिय वैलिड सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल हैं इसका मतलब क्या है सपोज इस शेड्यूल के अंदर दो ट्रांजेक्शन हैं तो उस केस में दो सीरियल शेड्यूल बन पाएंगे एक टी वन टी टू पहले टी वन को एग्जीक्यूट करवाएं फिर टी टू को यहाँ हम सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं टी टू टी वन ठीक है तो दो ट्रांजेक्शन थे तो टू का फैक्टोरियल क्या होता है टू ही होता है तो दो अगर दो ट्रांजेक्शन थ्री होते तो इसमें कितने ट्रांजेक्शन पॉसिबल होते हैं सिक्स क्योंकि थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है सिक्स कैसे वन टू थ्री ठीक है फिर वन थ्री टू फिर फिर टू वन थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू थ्री टू वन तो ऐसे करके ये सिक्स पॉसिबल वैलिड सीरियल शेड्यूल हम बना सकते हैं कहा गया कि अगर एन ट्रांजेक्शन है एक शेड्यूल के अंदर तो कितने वैलिड सीरियल शेड्यूल्स हम बना सकते हैं फैक्टोरियल एंड डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स हम बना सकते हैं इससे तो एग्जांपल हम देख लेते हैं सीरियल शेड्यूल का जैसे देखो यहाँ पर एक टी वन ट्रांजेक्शन एक टी टू है 
तो T1 में A को रीड कर रहा है फिर उसमें से 100 A अकाउंट को रीड कर रहा है उसमें से 100 माइनस कर रहा है फिर उसको डेटाबेस में राइट कर रहा है फिर रीड कर रहा है B को उसमें 100 ऐड कर रहा है वापस डेटाबेस में राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है T1 में सिमिलरली T2 के ये इंस्ट्रक्शंस हैं तो पहले क्या हो रहा है सीरियस शेड्यूल में टी वन पूरा कंप्लीट इसके सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर उसके बाद टी टू अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो ये सीरियल हो गया पहले टी वन एग्जीक्यूट होगा पूरा फिर टी टू एग्जीक्यूट होगा तो इन दिस सीरियल शेड्यूल देर आर टू ट्रांजेक्शन टी वन एंड टी टू एग्जीक्यूटिंग सीरियली वन आफ्टर दी अदर फर्स्ट टी वन एग्जीक्यूट देन टी टू वी कैन ऑल्सो चेंज दी ऑर्डर फर्स्ट टी टू एग्जीक्यूट देन टी वन तो यहाँ पर हमने T1 पहले लिखा है फिर T2 लिखा है तो इसलिए T1 पहले एग्जीक्यूट होगा फिर T2 लेकिन हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते थे पहले हम T2 को लिखते और फिर T1 को लिखते तो दोनों ही केस में सीरियली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते एक दूसरे के बाद वन आफ्टर अनदर होते 